সো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই সো আমরা আজকে দেখব উচ্চতর গণিত ত্রিকোণমিতির ক্লাস টু প্রবলেম সলভিং এর কিছু বাকি থাকবে দেন আমরা সিকিউর সলভিংটা করে ফেলবো সো প্রথমত প্রবলেম সলভিং এর আমরা প্রথম অঙ্ক দেখো একটা বেসিক আমরা প্রতিদিনে বেসিকগুলো দেখতেছি একটা বেসিক সূত্র আছে এখানে এ বাই সাইন এ ইজ ইকাল টু বি বাই সাইন বি ইজিক্যাল টু সি বাই সাইন সি ইজিক্যাল টু টোয়াইজ আর সো এটা আমরা জানি ত্রিভুষের গুণাবলীর ভেতরে এই সূত্রটা আছে সো এইটার সাথে সাথে তোমাদেরকে আমি আরও একটা সূত্র লিখে দিই আরও একটা সূত্র তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এইখানে এইরকম সূত্র ছিল যে এ এর ভ্যালু এ এর ভ্যালু হচ্ছে বি কস সি প্লাস সি কস বি আমরা যদি বি এর ভ্যালু বের করতে চাই অর্থাৎ বি বাহুর ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে সেটা হবে সি কস এ প্লাস এটা বি বড় হাতের আর হচ্ছে এ কস সি আমরা যদি সি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে চাই তাহলে হচ্ছে সেই জন্য হবে আমাদের এ কস বি প্লাস বি কস এ জাস্ট এই তিনটা সূত্র আমাদের জানা লাগবে দেখো খুবই সহজ এখানে আছে এ এ বাদে কি কি থাকে বি আর সি থাকে সো বি আর সি বি আর সি আবার দেখো বি বি বাদে কি কি থাকে সি আর এ থাকে সি আর এ এ আর সি আবার সি সি বাদে কি কি থাকে এ আর বি থাকে সো এ আর বি বি আর সি বি আর বি আর এ শেষ কমপ্লিট সো চলো এবার আমরা একটু সূত্রগুলো দিয়ে একটু অঙ্ক করা ট্রাই করি দেখো এইটা কিন্তু রিসেন্ট আসা একটা প্রশ্ন আমরা কিছুক্ষণ পরেই দুই সালে আসা প্রশ্নগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করব দেখব ওই প্রশ্নগুলো সলভ করা যায় কিনা সো চলো আমরা শুরু করে দিই তার আগে আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও যে এই প্রবলেমটার নাম্বার কত হবে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও গতকাল আমরা কত নাম্বারে শেষ করেছিলাম গতকাল কত নাম্বারে শেষ করেছিলাম এটা কত হবে ষোলো সতেরো আঠেরো বা কত নাম্বার হবে কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে দাও আটশো চৌরাশি জন আছি আমরা তিকোনমিতির ওপর কয়টা ক্লাস হবে আজকেই শেষ হবে আচ্ছা সিন্থিয়া লেক্সে টোয়েন্টি ওয়ান রাসেল লেক্সে টোয়েন্টি ওয়ান হবে আচ্ছা বিপা লেক্সে টোয়েন্টি হবে ভারানা লেক্সে আঠেরো হবে এক একজন এক একটা লিখতেছে দেখি কত হবে আসলে কোথায় শেষ করছিলাম আচ্ছা বিশ হবে যেহেতু বিশ বেশি লিখতেছো সো আমি বিশই লিখি সো এটা আমাদের টোয়েন্টি নাম্বার প্রবলেম আমরা আগে উনিশটা প্রবলেম সলভ করেছি ওকে দেখো আমরা এখন এই প্রবলেমটা সলভ করতে চাচ্ছি প্রথমত এই যে বি মাইনাস সি আর বি প্লাস এগুলো কোথা থেকে পাওয়া যায় বি আর সি এগুলো কি বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমাদের কাছে কিন্তু অলরেডি একটা সূত্র আছে আমরা কি জানি ভাইয়া আমরা জানি আমরা জানি আমরা জানি হচ্ছে যে এ বাই কস এ কস না কি সাইন সাইন উল্টা লিখে ফেললাম এ বাই সাইন এ ইজিক্যাল টু বি বাই সাইন বি ইজিক্যাল টু সি বাই সাইন সি এখন দেখো তো আমাদের কাজ হচ্ছে বি আর সি নিয়ে সো এই পোর্শনটা নিয়ে আমরা কোনো মাথা ব্যথা নাই আমরা জাস্ট এই পোর্শনটা নিয়ে কাজ করব এখন দেখো এই পোর্শনটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই আমরা এখানে দেখো বি বাই সি আকৃতির যদি থাকতো বিয়োজন যোজন করলেই কিন্তু আমরা এটা পেতাম তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি না যে এই যে পোর্শনটা আছে এই যে এইটা এইটার দিকে তাকাও এইটার দিকে তাকায় দেখো এইখানে আমি উপরে বি লিখলাম আর এই সিটা এখানে নিচে লিখলাম এই সাইন বিটা আমরা উপরে লিখলাম আর এই সাইন সিটা আমরা নিচে লিখলাম কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই এবার আমরা প্রশ্ন অনুযায়ী বিয়োজন যোজনটা আমরা করব এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এটা সমান এটা এখন দেখো আমরা এখানে যদি বিয়োজন যোজন করি তাহলে এখানে হচ্ছে বি মাইনাস সি আর এখানে বি প্লাস সি আর এইখানে সাইন বি মাইনাস সাইন সি আর এখানে হচ্ছে আমাদের কি হবে সাইন বি প্লাস সাইন সি তাহলে এবার দেখো তো আমাদের সেই সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র অ্যান্ড সাইন সি প্লাস সাইন ডি এর সূত্র গতকাল এই সূত্রগুলো আমরা অনেক আলোচনা করছিলাম সো এই সূত্র আজকে আমি দেখাচ্ছি না বাট তোমাদের কিন্তু এগুলো মুখস্থ থাকা উচিত যেহেতু আমরা গতকাল এগুলো কমপ্লিট করেছি সো দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা সাইন বি মাইনাস সাইন সি এর সূত্র করতে হবে সাইন বি মাইনাস সাইন সি এর সূত্র আমাদের এখানে বি মাইনাস সি অ্যান্ড বি প্লাস সি ইজিক্যাল টু সাইন বি মাইনাস সাইন সি এর সূত্র কী ছিল আমাদের সাইন বি মাইনাস সাইন সি অর্থাৎ টু সি প্লাস টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু আচ্ছা নয়শো আঠেরো জন আছো দেখো সূত্রগুলো একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে সো সূত্র ছিল টু কস 
c plus d bhag 2 tarpor hocche sin c minus d bhag 2 ar ei tar shutto hobe ki eta jeitu plus er shutto sin b plus sin c tale ei ta hocche age thakbe sin tale sin c plus d by 2 and sin sin na pore ta hocche cos ebong cos c minus d by 2 okay ever fine amra jodi ebar ei pashe dekhi ei dui ebong dui kintu katakati chole jay er kono hisab nai acha এবার দেখো তো আমরা এখান থেকে আর কি পাই এখানে আমার দেখো ফর্মুলাগুলো 10a আছে 10 তে সো আমরা এইগুলো কি কি 10 বানাইতে পারি হ্যাঁ 10 কিন্তু রেডি মেড আছে আমরা এখানে দেখো এটা আছে cos বাই sin cos বাই sin মানে কিন্তু এটা কট হয়ে গেছে তাই না সো কট c d 2 আর এটা sin বাই cos এটা আছে আমাদের 10 এ তাহলে 10 c d 2 ও আমরা ভুল করলাম আমাদের তো c না আমাদের b আর c হাই রে আমাদের হচ্ছে বি আর সি আমি সূত্র অনুযায়ী লিখে ফেলছি সো আমাদের যেহেতু বি আর সি সো বি আর সি দিয়ে লিখতে হবে সো বি আর সি যদি হয় তাহলে বি প্লাস সি বাই টু আর এখানে হচ্ছিল বি মাইনাস সি বাই টু আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমাদের বি প্লাস সি বাই টু আর এখানে হচ্ছে বি মাইনাস সি বাই টু এখন দেখো আমাদের প্রশ্নের ভিতরে বি মাইনাস সি বাই টু এই পার্টটা আছে সো একটা রেডি হয়ে গিয়েছে অলরেডি রেডি এইটা সো এটাকে আমি একটু সামনে নিয়ে আসি 10 b minus c by 2 এবার এইটাকে আমার সামহাউ যে কোনো করেই হোক এটাকে আমার বানাইতে হবে কি 10 এখন দেখো এই যে অঙ্কটা করতেছি এটাকে আমরা একটা ত্রিভুজের কোণগুলোর জন্য করতেছি কারণ এই যে সূত্রটা এটা তো একটা ত্রিভুজের কোণের জন্যই এন্ড আমরা জানি যে একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণের যোগফল হচ্ছে কত 180 ডিগ্রি তার মানে কত a b c is equal to হচ্ছে পাই এখন আমি যে পুরোটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কি ঘটনা ঘটবে দেখো পুরোটাকে যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে আমার এখানে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এ বাই টু প্লাস বি বাই টু প্লাস সি বাই টু ইজিক্যাল টু পাই বাই টু এভাবে লেখা যায় না পুরোটাকে তার ভিতরে আমি যদি এই যে এতটুককে রাখি তাহলে আমার বি প্লাস সি বাই টু ইজিক্যাল টু আমরা লিখতে পারবো পাই বাই টু মাইনাস এ বাই টু এটা লেখা যাবে তাহলে দেখো তো আমাদের এখানে একটা বি প্লাস সি বাই টু আছে সো আমরা এই বি প্লাস সি বাই টু এর পরিবর্তে আমরা এখন লিখে দিব কি এই কট কট পাই বাই টু মাইনাস এ বাই টু এখন ভাইয়া এবার শেষ কাহিনী শেষ এখন কটের কোয়াড্রেন্টের হিসাব আমরা করব সো কোয়াড্রেন্টের হিসাব কি ছিল কোয়াড্রেন্টের হিসাব ছিল এইটা যে প্রথমে পাই বাই টু মানে নব্বই ডিগ্রি যাও তারপরে মাইনাস মানে আগের ঘরে ফিরে আসো সো এই ঘর হচ্ছে পৃথিবীর সবার জায়গা অল পজিটিভ সো কট হয়ে যাবে পজিটিভ বাট যেহেতু এটা পাই বাই টু আমরা জানি পাই বাই টু থাকলে সেটা কিন্তু আর কট থাকে না সেটা হয়ে যায় টেন তার মানে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে এইটার জন্য আমরা পাবো হচ্ছে এইটার জন্য টেন বি মাইনাস সি বাই টু আর এই কটটা হয়ে যাবে টেন আর এ বাই টুটা পড়ে থাকবে এবং এইটাই কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে বলছে বি মাইনাস সি ভাগ বি প্লাস সি ইজিক্যাল টু সো আমাদের আরও একটা এক্সট্রা জিনিস প্রমাণ করতে বলছে ওইটা অলরেডি প্রমাণ হয়ে আছে এই যে দেখো এইটা প্রমাণ করতে বলছে সাইন বি মাইনাস সাইন্স সি সাইন পি প্লাস সাইন্স সি এটা কিন্তু অলরেডি প্রমাণিত হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নাই সো আমাদের প্রথম অঙ্কটা শেষ হইল সবাই ক্লিয়ার কি না কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেয় সহজ কিন্তু মোটেও কঠিন না ওকে সো আমরা টোয়েন্টি নাম্বার প্রবলেমে আছি আচ্ছা সবাই ক্লিয়ার কি না একটু বলে দেন আমি একটু রিভিউ করে দিচ্ছি দেখো আমাদের এখানে একটা ত্রিভুজের জন্য প্রমাণ করতে বলছে বি মাইনাস সি বাই বি প্লাস সি ইজিক্যাল টু এটা সো বি আর সি ত্রিভুজের কোথায় পাবো বি আর সি এই যে একটা ত্রিভুজ যদি হয় এই একটা ত্রিভুজ যদি হয় তাহলে ত্রিভুজের এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় এটা যদি সি হয় তাহলে এ বাহুর বিপরীতটা হচ্ছে আমার ছোট হাতের এ এইটার বি কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে ছোট হাতের বি সি কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে ছোট হাতের সি সো এইটার জন্য আমরা লিখতে পারি এ বাই সাইন এ বি বাই সাইন বি সমান সি বাই সাইন সি এখন যেহেতু বি মাইনাস সি দেখতেছি সো একটা বি বাই সি ফর্মের যদি আনতে পারি তাহলে সেটার বিয়োজন যোজন করলে হয়ে যাবে সো এই জন্য আমরা একটা বি বাই সি ফর্মেট আনলাম সাইন বিটা উপরে চলে গেল দেন আমরা এখানে বিয়োজন যোজন করে ফেললাম বিয়োজন বিয়োজন যোজন বিয়োজন যোজন বিয়োজন যোজন করার পরে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে এইটার জাস্ট আমাদের যে মেন সূত্র সেই সূত্র অ্যাপ্লাই করলাম সূত্র অ্যাপ্লাই করার পরে আমাদের এইখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে কট এখান থেকে পাই টেন 
কটটাকে আবার আমরা বি মাইন কটটা কোথায় কটটা এই যে বি প্লাস সি বাই টু এটাকে আবার আমরা লিখতে পারি হচ্ছে পাই বাই টু মাইনাস এ বাই টু কীভাবে এই যে এটা এখানে লেখা আছে দেন আমরা কোয়ার্ডেন্ট হিসাব করলে এটা পেয়ে যাই ওকে সো ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি ওকে সো চলো আমরা নেক্সট ম্যাথে চলে যাই এবার আমরা চলে যাব আমাদের প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ানে চলে আসলাম দেখো একুশ নাম্বার প্রশ্ন কি বলছে একই জিনিস কিন্তু এখন দেখো তুমি ট্রাই করবা বাহুগুলো নিয়ে কাজ করতে তাহলে তোমার জন্য অঙ্কটা সহজ হয়ে যাবে ভাই এখানে বাহুগুলা কোথায় আছে একটু খুঁজে বের করো তো বাহুগুলা এই যে দেখো আমি বের করে দিচ্ছি এই যে বাহুগুলা এইখানে আছে সো তুমি যদি এই বাহুগুলো নিয়ে কাজ করো তাহলে তোমার জন্য অঙ্ক করতে ইজি হবে সো অবভিয়াসলি রাইট হ্যান্ড সাইড নিয়ে কাজ এইটার কাজটা আমরা করব সো আমরা যদি এটা রাইট হ্যান্ড সাইড নিয়ে করি রাইট হ্যান্ড সাইড নিয়ে করি তাহলে কি হয় দেখো তো সো রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে বি মাইনাস সি ভাগ হচ্ছে এ আর এখানে আছে আমাদের কস এ বাই টু এবার দেখো তো আমাদের কাছে বি মাইনাস সি বাই এ আমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিসের সূত্র আমাদের জানা আছে দেখো সূত্র কি সূত্র হচ্ছে আমি একটু এই পাশে লিখতে লিখতেছি যে এ বাই সাইন এ ইজুকাল টু বি বাই সাইন বি ইজ ইজুকাল টু সি বাই সাইন সি ইজুকাল টু টোয়াইস আর এখন দেখো যে এইখান থেকে তুমি যদি বি এর ভ্যালু বের করতে চাও তাহলে কত হবে টু আর সাইন বি নর্মালি না তুমি যদি এখান থেকে এর ভ্যালু বের করতে চাও তাহলে কত হবে টু আর সাইন এ তুমি যদি এখান থেকে বি এর ভ্যালু বের করতে চাও টু আর সাইন বি তুমি যদি এখান থেকে সি এর ভ্যালু বের করতে চাও টু আর সাইন সি সো সহজ না এগুলা সূত্র থেকে আমরা এবার এই মানগুলাই এখানে বসাবো দেখো এই মানগুলা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে কি হবে আমরা এখান থেকে বসাই বি এর ভ্যালু প্রথমে বসাই বি এর ভ্যালু হচ্ছে টু আর সাইন বি ওকে টু আর সাইন বি সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু আর সাইন সি ভাগ এর ভ্যালু হচ্ছে টু আর সাইন এ আর এই যে কস এ বাই টু এটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে এবার দেখো পরবর্তীতে আমি যদি উপরে একটা টু আর কমন নেই তাহলে সেই টু আরটা নিচের টু আরের সাথে কি কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে তোমাদের যদি অনুমতি থাকে তাহলে আমি এটাকে ডিরেক্ট লিখে ফেলি যে সাইন বি মাইনাস সাইন সি ভাগ হচ্ছে সাইন এ কি করলাম আমি এটা ডিরেক্ট করে ফেললাম হ্যাঁ ডিরেক্ট করে ফেললাম যে আমি টু আর কমন নিলাম টু আর কাটাকাটি চলে গেল ওকে ফাইন আটশো নয় জন ধীরে ধীরে একটা অঙ্ক পাঁচ মিনিট যেতে যেতেই আমাদের অডিয়েন্স একজন দুইজন করে কমে যায় আচ্ছা সো আজকে আমি তোমাদের গতকাল একটা এইচডাবলু দিয়েছিলাম এবং আজকের এইচডাবলু হবে কিন্তু ইমিডিয়েট এর পরের অঙ্কটাই সো এই অঙ্কটা তারাই পারবে যারা কিনা এই অঙ্কটা সুন্দর করে জানবে সো এটা ভালো করে ফোকাস করো তাহলে ইনশাল্লাহ গতকাল এত বড় একটা কঠিন আমি সত্যি কথা বলতে গতকাল তোমরা যে অঙ্কটা আমাকে এসডাবলু করে দিয়েছো ওই অঙ্কটা ছিল সবচেয়ে বড় সবচেয়ে কঠিন একটা অঙ্ক এখন ওই অঙ্কটার তিনটা অঙ্ক আমরা যখন আগে করছি এরপরে তোমাদের কাছে ওইটা ইউজ টু হয়ে গেছে বাট হঠাৎ করে গতকাল ক্লাসের আগে যদি ওই অঙ্কটা তোমাকে আমি দিতাম তাহলে দেখতে যে না ভাই এই অঙ্ক দেখতে অনেক কঠিন ভয়ানক লাগতেছে এরকম হবে বাট তুমি করতে থাকো দেখবো যেগুলোর প্রতি আর ভয় পাবা না চলো আমরা এবার একটু আরেকটু সামনের দিকে আগাই এবার আমরা এখান থেকে একটু সূত্র অ্যাপ্লাই করার ট্রাই করি সাইন বি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র মনে আছে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কত হবে টু সাইন সি মাইনাস সাইন ডি তাহলে আগে কস চলে আসবে তাহলে টু কস বি প্লাস সি বাই টু সাইন বি মাইনাস সি বাই টু আচ্ছা দেখো তো নিচে যেটা আছে এটা কেউ কি সূত্র করা যায় না সাইন টু এ এর সূত্র করা যায় সাইন টু এ এর সূত্র কি টু সাইনে কজে সো এখানে কোনটা কি অর্ধেক হয়ে যায় সো এইখানে আমরা কি লিখবো টু সাইন এ বাই টু কস এ বাই টু আর এইখানে আমার একটা কস এ বাই টু আগের থেকেই ছিল আচ্ছা এবার দেখো ফার্দার আমরা পরবর্তীতে যাই দেখো পরবর্তীতে এই কস এ বাই টু এই এই কস এ বাই টু আর এই কস এ বাই টু একে একই জিনিস না তাহলে এই কিন্তু কাটাকাটি চলে যায় আচ্ছা এই দুই আর এই দুই কিন্তু একই জিনিস এরাও কাটাকাটি চলে যায় তাহলে এবার আমার থাকে কি উপরে এবং নিচে যদি আমি একটু হিসাব করি তাহলে আমাদের কি থাকে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো কস বি প্লাস সি বাই টু থাকে সাইন বি মাইনাস সি বাই টু থাকে সাইন এ বাই টু থাকে ওকে ফাইন সো আমার এইখান থেকে যেটা প্রমাণ করতে হবে যে সাইন বি মাইনাস সি বাই টু তার মানে সাইন বি মাইনাস সি বাই টু এই পোর্শনটা নিয়ে তোমার আর হাত লাগানোর কোনো দরকারই নাই কারণ এইটা অলরেডি আমার উত্তর হিসেবে লাগবে 
তাহলে আমার কাজ করতে হবে কাকে নিয়ে এই দুইটা পোর্শন নিয়ে এখন দেখি এই দুইটা পোর্শনকে কোনো মতে কাটাকাটি করা যায় কি না হ্যাঁ কাটাকাটি করা যাবে কিভাবে দেখো এখানে আছে কস বি প্লাস সি বাই টু ওকে ফাইন তাহলে আমরা এইখানে কি লিখতে পারি কস পাই বাই টু মাইনাস এ বাই টু লিখতে পারি না বি প্লাস সি বাই টু এর পরিবর্তে এখানে আছে আমাদের সাইন এ বাই টু আর এইটা যেহেতু উত্তর হবে এটাকে একটু রিজার্ভ করে এটাকে আমি একটু বাইরে রেখে দিই বি মাইনাস সি বাই টু এখন প্রশ্ন করতে পারো যে ভাইয়া বি প্লাস সি বাই টু এর পরিবর্তে কিভাবে এটা লিখলাম এই যে একটু আগেই কিন্তু একবার লিখছিলাম এরকম এই যে আগের পেস্টার ভেতরেই দেখো এই যে এইখানে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজিকাল টু যদি পাই হয় একটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি পাই হয় একশো আশি ডিগ দিয়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুই দিয়ে ভাগ করার পরে বি প্লাস সি বাই টু এর মান হয় পাই বাই টু মাইনাস এ বাই টু তো এই হিসেবে আমাদের এ অঙ্কটাতেও আমরা এটা লিখতে পারি এটার পরিবর্তে তাহলে এবার কি কোয়াড্রেন্টের হিসাব চলে আসলো কোয়াড্রেন্টের হিসাব যদি করি কস এ হচ্ছে আমরা যদি হিসাব করি কস পাই বাই টু মানে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি যে মাইনাস মানে কি আগের ঘরে চলে আসো এবং এই ঘরে সব কিছু পজিটিভ বাট পাই বাই টু এর জন্য কসটা সাইন হয়ে যাবে তার মানে হবে সাইন এ বাই টু ভাগ হবে সাইন এ বাই টু সো সাইন এ বাই টু অ্যান্ড সাইন এ বাই টু আর এইখানে আছে আমাদের সাইন বি মাইনাস সি বাই টু সো এটা এটা কাটাকাটি যাবে তাহলে এটা হবে সাইন বি মাইনাস সি বাই টু এটাই হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড সো কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেন এটা আপনারা পারবেন কি না সো আপনাদের এইটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক এটা সবাইকে যেন আমি দেখতে চাই একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এটা এখনই যে ক্লাস শেষে অবশ্যই এটা উত্তরটা করে ম্যাথ ভাইয়া গ্রুপে তোমরা উত্তরটা দিয়ে দিবা জাস্ট একটা একটা সব পুরো নোট আমি দিতে বলতেছি না জাস্ট এইটা চেষ্টা করবা চেষ্টা করে উত্তরটা যদি মিলে একটা ছবি তুলে ম্যাথ ভাইয়া গ্রুপে জাস্ট একটা পোস্ট করে দিবা জাস্ট আমি দেখবো যে তোমরা কতটা অ্যাক্টিভভাবে এই ক্লাসগুলো আসলে করতেছো সো আই হোপ যে এটা আমরা সবাই ক্লিয়ার ওকে ভাইয়া ভাইয়া এই যে হাসিফ ফকির এই ভাই আপনি আসছেন লেট করে কারণ এম সি কিউ নিয়ে কি হবে এগুলো বলে দিছি হ্যাঁ ক্লাসে মানে প্রশ্ন করার দায়িত্ব আমি বা মানে হচ্ছে অধিকার তাদেরকেই দিব যারা ক্লাসের প্রথম থেকে থাকবে ওকে আচ্ছা ভাইয়া ওকে ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার হলে আমরা এবার চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে সো এইটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার টোয়েন্টি টু এবং টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার প্রশ্নও তোমরা করবা টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার প্রশ্ন এটাও করবা বাট এটা ডু ইউর সেলফ এটা এইচ ডাব্লু বা পোস্ট করার দরকার নাই ঠিক আছে এটা পোস্ট করার দরকার নাই এটা করবা দেখো সেম কিন্তু এই যে দেখো বি প্লাস সি এই যে এই এইটা নিয়ে কাজ করবা কাজ করবা এই পোর্শন নিয়ে ঠিক আছে এই যে বি প্লাস সি আর এই এ নিয়ে ভাগ দিয়ে দিবা অর্থাৎ তুমি কাজ করবা এইখান থেকে যে বি প্লাস সি বাই এ ইন্টু সাইন এ বাই টু এটা নিয়ে কাজ করবা তাহলে দেখবা যে একবার এটা বের হয়েছে আর একবার একটু মাথা খাটাইলেই দেখবা যে এটা বের হয়েছে দুইটাই বের হবে কিন্তু সো এইটাও তোমরা নিজেরা ট্রাই করবা বাট এটা এস ডাবলু না বাট এইটা তোমরা টোয়েন্টি টু নাম্বার কোয়েশ্চেন তোমরা সবাই সাবমিট করবা সো টোয়েন্টি টু গেল টোয়েন্টি থ্রি গেল নাও টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে আগে সূত্রটা একটু দেখে নেই এই সূত্র একটু আগে আমি কিন্তু তোমাদেরকে লিখে দিছি একবার দেখো কোনো একটা ত্রিভুজ এই হচ্ছে আমাদের একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের তিনটা বাহু আছে এবং তিনটা কোণ আছে সো এ কোণ বি কোণ সি কোণ এ কোণের বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য যদি ছোট হাতের এ হয় বি কোণের বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য ছোট হাতের বি হয় সি কোণের বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য যদি ছোট হাতের সি হয় তাহলে এ বাহু দৈর্ঘ্য কত সো এ বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমরা বের করবো এভাবে দেখো এর ক্ষেত্রে এ বাদে বাকি দুইটা অর্থাৎ বি আর সি নিয়ে কাজ করতে হবে বি এর ক্ষেত্রে সি আর এ নিয়ে কাজ করতে হবে সি এর ক্ষেত্রে এ আর বি নিয়ে কাজ করতে হবে সো এটা করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সো এই সূত্র মনে রাখা খুবই সহজ খুবই সহজ চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে অঙ্ক করা ট্রাই করি